乖。乌鸡叔叔，妈妈怎么还没回来呀、啊？我都等困了。走，咱们去把那两个女酒鬼找回家。走，走，哎呀，我，我，走。Joyce， 她是顶尖白富美，魏明搭上她，不就是搭上了上流社会的直通车了？你不知道，皇家那叫家大业大，但是这个 Joyce 跟你比起来，她的容忍度简直就是零。魏明是嫁过去的上门女婿，她今后的日子，那可得过得有滋有味了。With the moonlight on your face, I felt a passion deep within me. Took me to another place. Keep it. Drink, drink. 魏总，您的咖啡。哎呦，谢谢谢谢谢谢谢谢，辛苦了。笑什么呢？别一个人笑啊，说出来，分享分享。嗯。我要告诉你一个秘密。嗯，什么秘密？我怀孕了。怎么，不开心啊？开心，哟，你这太突然了，你搞得我一点准备都没有。呃，你怀孕的事情前三个月可不能再跟任何人说了，这很重要。嗯，还有公司你就别去了，我替你请假。啊，什么嘛，这还什么反应都没有呢？我肯定要去上班的。要是你不愿意，我回方舟，我就重新找件事做，让我在家当家庭妇女，不可能的。行，多听你的，多听你的，你现在是最大的。但我有一个要求，千万不能逞强。你是我们家重点保护对象，嗯？嗯。喂，妈妈。双双，你不在家吗？我跟你爸，我们两个人在家没事干，所以说想过来。哎，是，双双，我跟你妈妈在家也没什么事情，我就想着到你这儿住两天，老杨帮，啊？有人想我了吧？<笑>也不好意思承认啊。你女儿最近不刚恢复单身嘛，也需要一点家庭的温暖。哎，那个房间密码我发你手机上了。哎哎哎哎，好，妈妈，我先不跟你说了啊。马上就要举行婚礼了，你下午下班早点回来，陪我去看看酒店婚宴吧。没问题啊。哎，最近这些事情啊，好像都卡在点儿上了。什么事啊？林双之前给我设定了一个月的期限，撕破脸让我同意他的要求，但好像算准了，我们这边拖不住。我也不知道呀，又不是我告诉他的。
，对了，咱们上次在楼梯间吵架，我离开的时候看到了江喜。江喜。嗯。不过那个时候，你早就走了，他应该没发现什么。不说这些了，这次咱们闹成这样，害得我爸妈那么生气。婚礼呢，一定要办得盛大体面。让他们晚婚颠脸面。啊，你想在哪儿办啊？曼华丽和西月阁，你选一个吧。上次荣达徐总儿子的婚宴你也去了，拍成怎么样也不能输给他。徐总，人家上市公司大老板啊。这婚礼不是给咱俩办的，是给皇家办的。咱们恋爱已经谈得躲躲藏藏了，婚礼要是再不风风光光的，以后要一辈子给人看笑话的。面子当然重要了。佳怡，我们俩以后的生活更重要。啊。还有啊，你父母家，我们结了婚之后，我是不可能过去住的。临江路那里新开了两个楼盘，有时间咱俩去跳一跳。那俩楼盘很贵的，我答应过你，给你很好的生活，可是我经济状况现在不允许。你什么意思啊？你离婚，你前妻不是没分走你多少钱吗？他是没分到多少钱。可是买房子，不是一件小事情，那需要一大笔钱的。要不，先从你父母那儿借一部分。你怎么想的呀？我们结婚，我爸妈本来就不同意，结果你还要找他们借钱。老公，我相信你，你可以的。今天是小莹的生日，是她来到这世界的第一天。我觉得跟养育孩子差不多吧。孩子健康、聪明固然重要，但是我认为，我们更应该注重他性格上的培养。那对应在经营上，他应该是一家公司的企业文化。浪漫。我希望小莹可以以浪漫作为自己的企业文化，因为我是一名女性嘛，在一众以男性为主导、以务实为企业文化的互联网公司当中，找到小莹独特的定位。技术，我认为是服务于生活的。我希望小莹，她可以拥有女性那种浪漫细致的一面，将想象变成现实，去做个更有价值的事情，用浪漫。和温暖，去包裹科技的冰冷，将先进的技术转化为用户最贴心的朋友。这次小莹即将开发的算法，就是一款针对女性用户的革新算法。为了更好的了解用户需求，我希望大家可以根据用户画像去多了解女性，将用户体验转化为实际改进算法的意见。这些都是你从小学到大学所有的荣誉证书，你结婚以后就搬走了，这些东西都是我跟你妈从你打包的垃圾当中一张一张的找回来收好的啊！你爸爸说了，还要像你小时候一样，把这些证书啊全都摆出来。对，哎，我的天哪，这是什么？小学
，大扫除标兵，<笑>必须是标兵。<笑>你们也不怕来一个人看着笑吗？哎呀，我们就是想让人知道，我们的女儿多么能干，多么优秀。芳芳，其实啊，从某种意义上还要感谢魏明啊，要不是他选择放手啊，怎么能把我们这么好的女儿又还给我们呀？啊，<笑>仔细看看，虽说这些都是你以前的荣誉，以后呢，放下包袱，轻装前进，我相信啊，你还会有更多的荣誉，你永远是我跟你妈妈的骄傲，啊。你安心工作，孩子呀，你就别担心了，有我跟你爸呢。啊、对，有我们呢。哎呀，我们是前世作孽，现世报呀！怎么遇到你这么一个来讨债的？我和你爸爸。哎呀，老早牛皮就吹出去了，说儿子孝顺我们，要接我们去住大别墅了。你三表哥说，等我们别墅买好了，我们老房子就租给他住。现在好了，别墅影子都没有见到啊！你就把那个钱直接拿去给小娇买房子去了。哎呦，我真是白养你了，白养你了，真是白养你了。哎呦，好了好了，好了。明明，反正这个老房子我跟你妈是没脸去住了。事情没你们想那么严重啊。人家皇家嫁女儿，讲牌面，应该的吧？那我现在手头紧，把房子的钱挪一下，那等我们结婚了以后，不就是一家人了吗？那房子换来换去的，到最后不都是咱们的吗？也对哈、啊，那就下点血本，反正以后都是明明的嘛，对吧？我跟佳怡结婚，我们两个总得有婚房吧？嗯。那别墅的事情，我们可以往后放一放嘛。我没说不买，你等我以后手头宽裕了，我答应你们二位，一定买一个比别墅档次还高的。其实我早就看上了一套，那个楼盘比别墅贵多了。明明啊，我听说啊，你说的这个楼盘，说窗户一推开就可以直接看到 CBD 是吧？没错。哎，什么 CBD 啊 ？CBD 你都不懂的？你懂呀？我也不懂。<笑>你们的这个产品设计，第一眼的直观就不够欧本，也不够性感。知道我要什么吗？我希望所有的姑娘们，一打开这个小程序，看到模特穿着我们雅达的服饰，就有一种购买的。啊！比如像江小姐这么漂亮的姑娘，如果你能穿上我们雅达的服饰，行走在街上，你知道什么效果吗？那就是一道流动的风景线。林董，您说的我都记下来了。林董，实在抱歉，是这样的，我公司呢临时有点急事，我现在必须马上赶回去处理。呃，这样，江喜，你留下来跟林董继续对接。好，那我就先失陪了。啊，您请。林董。您这边还有什么问题吗？我们可以继续。哎，我问题多了，来来来，坐坐坐坐。哎呀，啊，呃，刚才我们聊到哪儿了？阿姨，叔叔，都在呢。爸妈一直等你呢。我跟佳怡有一个好消息，让佳怡给你们宣布。啊、哦！我怀孕了。哎呦，结了！哎呦，我要有孙子了！我要有孙子了！那是天大的喜！
喜事儿啊！来来来，快快快坐坐坐啊！明明，快坐快坐快坐，庆祝一下，快坐快坐呀！都行了，好了。哎呀，哎，老头子，嗯，我们。明天赶紧的收拾收拾，就搬过来。我们保证把你养得白白胖胖的。嗯，啊，不用了。医生说我要静养，生活起居方面，我把家里用得惯的张妈叫过来就好了。哎，外人哪有我这个我这个奶奶照顾的仔细啊？绝对不能让我大孙子受委屈，受委屈。张妈有营养师资格证的，而且我的习惯她都熟悉，真的不用麻烦你了。麻烦不麻烦的？我们马上都是一家人了。哎呦，提前三世同堂，哎，三世同堂哦，三世同堂。我也累了，魏明。嗯，你早点送爸妈回去休息吧。好。哎，哎，哎呦，小心点，小小心点哦。妈，你看佳一休息吧，咱喝一杯吧。哎，喝一杯。来，为了孙子。首先呢，你们公司就没教你就餐的礼仪吗？比如，这个餐巾应该怎么铺啊？领导，如果您还有什么问题的话，我们明天约到公司再聊。去公司，就听你们那些刻板的专业名词，对吧？我脑袋都被你们绕昏了。哎，我跟你说，你看，周体的夜景，在这儿聊不是挺好吗？既亲切又简单又高效。来，你坐嘛。哎呦，你干嘛你啊？脑子有病你？你教我礼仪，我教你做人，咱们礼尚往来。礼尚往来，你看你穿成这个样子，一看就是什么不正经的好东西。把裙子穿那么紧，你不是给男人看的吗？你？啊，裙子长短，我自己做主，那是我的自由。我穿裙子就是不正经，你满脑子黄色才是不正经。像你这么不尊重女性的，还想得到女性用户的认可，你做梦吧你！想要靠一个 A P P 就挽回业绩，你们公司有像你这样的领导，简直就是悲哀了。垃圾！你想干嘛？公司投诉你，早晚开的。是他动手动脚在先的。酒桌上嘛，大家都喝了点酒，开些无伤大雅的玩笑，不是很正常吗？那不叫开玩笑，那是性骚扰。你严重了吧？之前的客户不都是你吃吃喝喝谈来的吗？为什么之前可以，偏偏这次不行？那是你的问题啊！忍让不代表可以妥协，吃吃饭喝喝酒，那属于正常的工作社交。如果你要让员工配合你搞这种小动作，那说明企业文化严重有问题。如果违背了个人意愿，那叫犯罪。客户愿意和方中交流，那是因为我们方舟的产品过硬。客户愿意和我交流，那说明我专业不是因为别的。江西、啊，你对你自己是不是有误解、啊？在我看来，你的专业不就是你这张脸吗？其他的我没看出来。雅达这边。是要继续推进和方舟的合作的，前提是对你进行开除处理。你的事情已交人事部了，回去等结果。你现在在方舟已经被边缘化了，这次又出了这样的事儿，不如索性辞职出来吧。哎，不行。方舟，我是要离开的，但不是现在。P 三现在还需要方舟，我虽然帮不上什么忙，但至少我可以帮你打探一些消息嘛。那我就替小莹的兄弟姐妹们谢谢你了。不过你也别太勉强自己，顾旭已经表态了，磐石现在正在招聘，你可以去试试啊。应聘磐石，哎呀，我自己几斤几两，我还是知道的。哎呀，你怎么对自己这么没有自信呢？哎，自信不是靠嘴巴说的，我确实没有什么拿得出手又过硬的本事。那你就从今天开始认真提升自己，努力是不会被辜负的
，只要你肯付出，你多多少少是会有一定的回报的。你就好比说我吧，离开职场这么多年了，现在不还是照样有小莹啊？虽说，规模还没有楼下餐馆大了。规模再小，你自己是老板，你不像我，我就是一个打工的，出了这个门。我去哪工作我都不知道。人是不约我，想要去谈话请进。昨晚的事儿，你和林董各执一词。本来这种事情确实是不好判断谁是谁非的，但是刚刚有同事愿意站出来证明，昨晚林董确实有不端行为，所以在这件事情上，方舟会保护员工的利益，不会理会客户提出无理要求。请你安心工作。好，水温刚刚好，请慢用。那个，谢谢你啊！昨天的事情，要不是你站出来作证，我估计我这会儿恐怕也被开除了。嗨，昨天又不是我临时有事要先走，那个林董估计也没有什么机会向你下手。你也不会平白无故惹上官司，不过我没想到这么刚啊！我一直以为你，因为什么？我就是喜欢用这种方式交换利益，是吧？我跟你想象的可不一样。听说你昨天打他了？我打了，用我新买的链条包打的。啊？他打坏了没有啊？我听说啊，他手上有三个铆钉钉的。我我问的是包打坏了吗？你以为我问那个渣男打打打打那个打残了才好吗？我可听说了，咱们方舟销售部有一个销售经理，很厉害。你知道是谁吗？他当然是我。不可能是你吧？怎么不可能？真的假的呀？哎，我知道，他是愿不愿意说我们？考虑考虑，考虑考虑。我觉得这事儿就不用考虑了吧。<笑>真没想到啊！有一天我会把我的这些营销经验分享给你。嗯，谢谢。是这样的，产品要想卖得好，有两点非常重要：线上和线下。嗯，线上我就不多说了，你都懂。那线下地推呢，就是要勤快一点，多问、多记、多总结，尽快的形成一套方法论。营销呢，其实是综合了市场学、心理学、表演学等一系列的学科，需要你在方方面面上下功夫。最牛的营销人才，是可以通过一些技巧去攻克那些根本就无心购买或者购买意向不足的客户。哎，不好意思，两位梅丽姐，那个稍微耽误咱两分钟啊，我给大家介绍一下，这是我们公司最新推出的泡沫擦鞋剂。就我敢说，就咱家这产品，就放到市场上任何一种产品，咱都比不了，效果绝对是杠杠的，真的。咱不骗你，我给你简单示范一下，咱试一下。哦，不用了，不用了，谢谢。马上给你，咱试一下吧。我来。真的、啊。嗯。哎呦，好小心。你看这，哎呀，啊这这，五十五十五十。姐姐你太美了，真的。我给你拿杯新的。好了。谢谢美女姐姐，发财发财发财，谢谢谢谢。擦鞋剂。我敢保证，在座的这些客人，几乎百分百都没有购买印象。给你个机会，把它卖出去。
，现在，嗯。人家就能买，你怎么不能买？我看就没这个必要了吧？去试试吧。你需不需要那个擦鞋神器？就这个吧，特别好用，它就往鞋上一喷，然后轻轻一抹，这个鞋子跟新的一样。不用了，谢谢。不是，这个很方便的，呃，除了可以擦鞋，它还能洗窗帘，然后洗沙发，这个就是挺多功能的。你要不试试？如果你不喜欢的话，我不收你钱，我还能给你打九折呢。哎哥，你看你，哎哎哎，鞋子走，我帮你擦一下，很快很快的。你买不买没关系，体验一下没关系，我帮你擦一下。买买买买，我我我我我拿一瓶行不行？真的，我我拿一瓶，我拿一瓶，我拿一瓶。真的哥，哎呀你，你是我。尝了尝了，多多多少钱？五十。这个。好。五十。加吧。太丢人了，太丢人了！他肯定觉得我是神经病。你帮我看看，他是不是在看我？快走吧，快走吧，这个你拿回家。至于吗？这太丢人了，快走吧。谢谢啊，让你讲讲啊。祝您生活愉快。谢谢。谢谢。姐，告诉你个好消息啊，我现在在一家公关公司上班了。我下了班之后还兼职给那些视频网站啊做做短视频营销方案什么的，而且我的营销方案通过了，收了一千块钱定金呢。这样我先转给你，你放心，我这次的钱来路绝对是清清白白的。嗯，我的外公，我的老爷，好难受。怎么样，药冲好了吗？好了好了，马上就好。来了，来了来了，谁啊？林老师来了来了，是我呀、啊。护、哦、士来了，哎，来快去，我给您送点吃的。哎，好，来，你先坐一下，我去看看果果啊。嗯，好好，你先坐，你先坐。
。听了你的故事，我我感冒了，你师母照顾他两天，也累倒了。我现在啊，一个人照顾两个人。哎，你赶紧吃点东西吧。你怎么知道我没吃饭呢？冰箱都是空的，而且您刚才不也说了吗？一个人照顾两个人，哪顾得上吃饭？你师母啊，还老说你生活上大大咧咧的，要我看啊，就你最仔细啊。您说呢？方叔啊，这两天熬夜加班呢。哎，不行，果果和你师母生病的事情可不好和双方讲的，我们怕耽误他工作，啊，都不敢告诉他。知道。您慢点吃啊。你可不能再累了啊！你要是再这么累下去，也得病倒了。我没事儿，没事儿，放心吧。嗯。啊，喂，你到愚园路这边的洋房来一下，帮我接两个朋友。对对对，呃，你来之前去趟马克西餐厅。林老师，嗯，待会儿让司机过来把您和师母送过去。哎呀，不用，真的不用。我还得照顾果果呢。听听话，你就别逞强了。两个人都已经病倒了，你要是再病了，这可怎么弄？那果果怎么办啊？这不有我呢吗？您把林爽跟果果交给我，我保证把他们照顾好。行行吗？哎呀，那好吧，又给你添麻烦啊！吃完饭呀、啊，把这药给喝了，预防一下。听话。怎么知道我还要喝罗宋汤？我猜的，因为你妈就爱喝罗宋汤。你好聪明。哼，谢谢夸奖啊。生病了，有时候是不爱吃东西，可是呢，越这样，越得吃点东西补充体力，这样子，病才能好得快，对不对啊？充完能量，现在到了恢复元气的时候了。我乖乖睡觉啊！你能再陪我一会儿吗？自从搬到新家，我晚上总会做噩梦，梦里有一只大怪兽，一直追着我跑，不管我躲到哪里，它都能抓到我。半夜下醒的时候，妈妈、爸爸都不在家，再也不是原来的家，我就好害怕。那这些话，你跟你妈妈说过吗？我不想让妈妈为了我担心，而且我答应过妈妈，我自己的不开心会慢慢消化。唉，可能这就是长大。你知道吗？其实，叔叔小的时候啊，也有过同样的经历哦。真的？真的。你那你也做了吗？嗯。梦里也有大怪兽。也有大怪兽。但是你猜，后来叔叔是怎么解决的？那我告诉你了。你可不能告诉别人哦。叔叔小的时候啊，交了一个叫做守护精灵的好朋友。自从交了这个朋友之后啊，大怪兽就再也没有出现过。守护精灵那是哪部动画片里面的
不会是你自己瞎编出来骗我的吧？顾雪叔叔是从来不骗人的，顾雪叔叔说的都是真话。那这样吧，嗯，找一个机会呢，叔叔跟守护经理也说一声，让小苹果也成为他的好朋友，好不好啊？好。啊，说好了啊！现在你先要乖乖的睡觉，哎，把手放进去啊。不要再动着了啊！叔叔会一直在这陪你睡着的，好不好？放心吧，有叔叔在，不怕的。我爸打电话都告诉我了，谢谢你啊。你说你一心扑在小英上，家里边躺着两个病号，你都不知道。我确实这段时间疏于对他们的照顾，可是小莹也是个婴儿啊，我想把她拉扯大，就已经耗费我所有的时间。看出来了，三年前你穿的是这身衣服，今天见你穿的还是这身。我有什么办法呀？我又不是三头六臂。事业和家庭这样的选择题，你们男人是不是都不会遇到？算了，你就更不用提了，快乐单身汉。我记得你来盘式应聘的时候，我问过你这个问题：如何平衡事业和家庭？当时你的回答是：没有真正的平衡，只有适当的取舍和牺牲。但其实，在我心里边，还有一个答案：找一个好帮手。其实，你最需要的是让老师和师母不要太担心。这些呢，我可以帮你分担。嗯。怎么了？嗯、um, ，你误会了，我我不是那个意思，因为我知道你最近烦心事儿很多，所以你不需要有任何的压力。那你也知道，我跟老师和师母很熟了，他们很信任我，那所以我特别不希望他们一大把年纪还要被你拉出来当壮劳力。不行，你真好，我以前怎么没发现？那你以后可以认真看看。你刚才说什么？我说，我为你设计了一个小程序，然后我已经推到你手机上了，你记得要把它装上。
。哦，顾许叔叔说了，从今天开始，我和果果就是好朋友了。Yeah! 擦一遍，包括这个地毯，哎呀，好的，得。然后这些小朋友吃的东西都给他放冰箱，边边角角啊什么的。双点点咖啡。我以为林双这次肯定会兵荒马乱的，今天看见他，我算是放心了。昨天之前还是一片兵荒马乱，幸好有我及时帮他拨乱反正。不是献殷勤，卑贱激道呗。我？我道什么了？这么多年一直暗恋林双，就非林双不可呗。<笑>